Глава 62. А все же, говорю, этот случай немало не приводит нас ни к какому заключению о том, как избавить народ от его болезней и безвременной смерти. «Я вам мое мнение сказал», — отвечает лекарь. «Я себе давно решил, что все хлопоты об устройстве врачебной части в селениях ни к чему не поведут, кроме обременения крестьян. И давно перестал об этом думать, а думаю о лечении народа от глупости. Об устройстве хорошей настоящей школы, сообразной вкусом народа и настоящей потребности. То есть, чтобы все эти гуманные принципы педагоги и прочь, а завести школы, соответственные нравам народа, спартанские. «Вы хотите бить?» – спрашиваю. «А это непременно», – отвечает. «Это и народу понравится, да и характеры будут воспитываться сильнее, реальнее и злее. Так мы вернее к чему-нибудь доспеем, чем с этими небитыми фалалеями, которых теперь изо всех новых школ выходят». Я при первых деньгах открою первый образцовый пансион, где не будет никакой поблажки. Я это уже зрело обдумал, и даже если не воспретит мне правительство, сделаю вывеску. Новое воспитательное заведение с бойлом. А по желанию родителей даже буду жестоко бить. И вы увидите, что я, наконец, создам тип новых людей. Тип желая достичь которого наши ученые и литературные слепыши от него только удаляются. Доказательство на лицо. Теперь все, что моложе 40 лет, уже все скверно, все размягчено и распарено теплым слоем гуманного обращения. Таким людишкам нужны выгоды буржуазной жизни, и они на своих ребрах кола не переломят, а без этого ничего не будет. «Ну, а об устройстве врачебной части спрашиваю. Мы так ведь ни к чему не приблизились». «Да ни к чему и приближаться», — говорит. «Я вам сказал, и, кажется, доказал, что это вовсе не нужно». «Простите, — говорю, — пожалуйста, но тогда позволительно спросить вас, зачем же, по-вашему, сами врачи?» «А для нескольких потребностей», — отвечает. «Для собственного пропитания» для административного декорума, для уничтожения стыда у женщин и для истощения карманов у богачей, ну и для вскрытия умирающих от холода, голода и глупости. Не вижу, что с этого барина видно уж взятки гладкие, да он вдобавок и говорить со мной больше не хочет. Встал и стоит, как воткнутый гвоздь, а приставать к нему небезопасно, или в дверь толкнет, или по меньшей мере как-нибудь некрасиво обзовет. Не посоветуете или спрашиваю по крайности, кому бы мне обратиться, не занимает ли этот вопрос кого-нибудь другого, не имеет ли с ним еще кто-нибудь знакомства, от кого бы можно было получить другие соображения. Толкнитесь, говорит, к смотрителю уездного училища. Он здесь девкам с лица веснушки сводит и зубы заговаривает. Также и от лихорадки какие-то записки дает. И к протопопу можете зайти. Он по лечебнику Каменецкого лечит. У него в самом деле врачебной практики даже больше, чем у меня. Я только мертвых режу, да и то не поспеваю. Вот и теперь надо ехать. Извините, говорю, еще один вопрос. А акушерка здешняя знает деревенский быт? «Нет, к ней не ходите», — говорит. «Ее в деревне не берут. Она только офицерам, которые стоят с полком, деньги под залог дает. Да скворцов учит говорить и продает их купцам». «Вот становой у нас был Васильев. Тот, может быть, и мог бы вам что-нибудь сказать». Он в душевных болезнях подавал утешение. «Умел уговаривать терпеть. Но и его на ваше несчастье вчерашний день взяли». И увезли в губернский город. «Как, говорю, Васильева-то увезли? За что ж? Я его знаю. Казалось, такой прекрасный человек». «Ну, прекрасный, не прекрасный, а был человек очень пригодный досужным людям для развлечения. 
а взяли его по доносу благочинного, что он будто бы хотел бежать в Турцию и переменить там веру. Я ему предлагал принять его в самую толерантную веру, в безверие, но он не соглашался. Боялся, что будет чувствовать себя несвободным от необходимости объяснять свои движения причинами, зависящими от молекул и нервных центров. Ну вот и зависит теперь от смотрителя тюремного замка. Впрочем, время идет, и труп, ожидающий моего визита, каждую минуту все больше и больше воняет. Надо пожалеть людей и скорее порезать. Говорить было некогда, и мы расстались. Но когда я был уже на улице, лекарь высунулся в фуражке из окна и крикнул мне, «Послушайте, повидайтесь-ка вы с посредником Готовцевым». «А это что такое?» «Да он у нас администратор от самых молодых ногтей». И первый в своем участке школы завел его, всем в пример ставят. Не откроет ли он вам при своих дарованиях секрета, как устроить, чтобы народ не умирал без медицинской помощи? Я поблагодарил, раскланялся и скрылся. Ни к акушерке, ни к смотрителю училища, разумеется, я не пошел, а отправился повидаться с посредником Готовцевым. Прихожу, велел о себе доложить и ожидаю в зале. Выходит хозяин, молодой человек, Высокий, румяный, пухлый, с кадычком и очень тяжелым взглядом сверху вниз. Отрекомендовались друг другу, присели, и я изложил озабочивающее меня дело и попросил услуги советом. По-моему, дело это очень нетрудно уладить, но здесь, как и во всяком деле, нужна решительность, а ее у нас, знаете, ее у нас и нет нигде, где она нужна. У нас теперь не дело делается, а разыгрывается в лицах басня о лебеде, раке и щуке, которые взялись вести воз. Суды тянут в одну сторону, администрация в другую, земство потянет в третью. Планы и предначертания сыплются, как из рога изобилия, а осуществлять их неведомо как. Всякие бестия на своем месте, и всяк стоит за свою шкуру. Без одной руководящей и при том смело руководящей воли в нашем хаосе нельзя. И воля эта должна быть авторизована, ответ ее должен быть ответ Пилата Жидам. Я же писах, писах. Тогда и возможно все, и всяческое благоустройство, и единодействие, и все. «А у нас вы не приглядывались к ходу дела в губернии?» «Отвечаю, что еще не приглядывался». «Напрасно, — говорит, — вы очень много потеряли». «Я отвечаю, что не лишаю себя надежды возвратить эту потерю, потому что скоро поеду в губернский город на заседание земства, а может быть и раньше, чтобы там поискать у кого-нибудь совета и содействия в моих затруднениях». «И прекрасно сделаете», — говорит. «Там есть у нас старых фортунатов, наш русский человек, и очень силен при губернаторе». Я заметил, что я этого Фортунатова знаю по гимназии и по университету. «Ну вот», — отвечает, — «лучше этого вам и не надо». Он всемогущ, потому что губернатор беспрестанно все путает. И так путает, что только один Василий Иванович Фортунатов может что-нибудь разобрать в том, что он напутал. Фортунатов — это такой шпинек в здешнем механизме. То выньте его, вся машина станет или черт знает что заворочает. Вы с ним можете говорить прямо и откровенно. Он человек русский и прямой. Немножко, конечно, с лукавинкой, но уж это уж наша национальная черта. Зато он один всех решительный. Вы не были здесь, когда поднялась история из-за школ? Это было ужасное дело, вы не да положь, чтоб в селах были школы. А мужики, что им не говори, только затылки чешут. Фортунатов видит раз всех нас, посредников, за обедом. Братцы, говорит, ради самого Господа Бога выручайте, страсть, как из Петербурга, за эти проклятые школы нас нажигают. Поговорили, 
А мужики школ таки не строят. Тогда Фортунатов встречает раз меня одного. Илюша, братец, говорит, он большой простяк. Всем почти ты, говорит. Да развернись, хоть ты один. Будь хоть ты один порешительный. Заставь ты этих шельм, наших мужичонков, школы поскорее построить. Дело, как видите, трудное, потому что, с одной стороны, мужик не понимает пользы учения, а с другой нельзя его приневолить строить школы. Невелено приневоливать. Но, тем не менее, есть же свои администраторские приемы, где я могу, не выходя из круга приличий, заставить, или, как это сказать, склонить. Извольте, говорю, Василий Иванович, если дело идет о решительности, я за это дело берусь. Будут вам школы. Но только смотрите, Василий Иванович, чтобы мои руки были развязаны, чтобы я был свободен, чтобы мне никто не препятствовал действовать самостоятельно. Им было круто, он и согласился. Говорит, Господи, Бог тебе в помощь. Что хочешь с ними делай, Илюша, только действуй. Я человек аккуратный, вперед обо всем условился. Смотрите, говорю, чур-чура, я ведь разойдусь, могу и против земства ударить. Так вы и там меня не предайте. Что ты, говорит, Бог с тобой, сами себя, что ли, станем предавать? Ну, тогда так. Я и поставил дело, все только рты разинули. В один год весь участок школами обзавел. Приезжайте в какую хотите деревушку в моем участке. Спросите, есть школа? Конечно, не скажут, что нет. Как же, говорю, вы этого достигли? Каким волшебством? Вот вам и волшебство, самодовольно воскликнул посредник. И, выступив на середину комнаты, продолжал. Никакого волшебства не было и тени, просто-напросто административная решительность. Вы знаете, что я сделал? Я, честный и неподкупный человек, который горло выведет тому, кто заикнется про мою честь. Я школами взятки брал. Глава 64. «Как же это так, школами взятки брать?» — воскликнул я, глядя во все глаза. Да, я очень просто это делал. Жалуется общество на помещика или соседей. Хорошо говорю, прежде школу построите. В ногах валяются, плачут. Ничего. Сказал школу постройте и тогда приходите. Так стою на своем. Повертятся, повертятся мужичонки и выстроят. Вот вам лучшее доказательство. У меня уже весь день, буквально весь участок обстроен школами. Конечно, в этих школах нет почти еще книг и учителей, но я уж начинаю второй круг. И уж дело пошло на учителей. Это спросите как? Я молчу. Опять продолжает, с тем же самым порядком. Имеешь надобность ко мне, найми в школу учителя. Отговорок никаких. Найми учителя, и тогда твое дело сделается. Мне самому ничего не нужно. Но для службы я черт, и таким образом только можно что-нибудь благоустроить. А без решительности ни к чему не приедете. Захотелось теперь устройство врачебной части. Пусть начальство выскажется, что ему этого хочется. Это ему принадлежит. Но не мешая оно энергическим исполнителям, как это делать. Фемидиу служить или земству, или администрации. Это должно быть все равно. Камертон дайн, пой. Сигнал пущен, поли. Если б начальство стояло стойко и решительно, я, я вам головой отвечаю, что я не только врачебную часть. Я черт знает, что заведу вам в России с нашим народом. Наш народ еще, слава богу, глуп. С ним еще, слава богу, жить можно. «Строй, собачий сын, больницу!» — закричал посредник на меня неистово, подняв руки над моей головой. «Нанимай лекаря, или я тебя...» И готовцев начал так штырять меня кулаками под ребра, что я в качестве модели народа все подавался назад и, наконец, стукнулся затылком об стену и остановился. Дальше отступать было некуда. «А!» — закричал в эту секунду готовцев. «Так вот я тебя, канальский народ, наконец припер к стенке. 
Теперь тебе уже некуда назад податься. Ты строишь, что мне нужно. И за это я тебя целую. Да. Целую сам, своими собственными устами. С этим он взял меня обеими руками за лацканы, поцеловал холодным поцелуем в лоб и проговорил. «Вот как я тебя благодарю за твое послушание. А если ты огрызаешься и возбуждаешь ведомство против ведомства?» Он начал меня раскачивать за те же самые лацканы. «Если ты сеешь интриги и, не понимая начальственных забот о тебе, начинаешь собираться мне возражать, то я на тебя плюю, то я иду на пролом. Я сам делаюсь администратором. И тут он закачал меня во всю мочь так, что даже затрещали лацканы. Если ты придешь ко мне зачем-нибудь, так я схвачу тебя за шиворот и выброшу вон, да еще в синях преподдам коленом. И представьте себе, он действительно только не плюнул на меня, а то проделал со мной все, что говорил. То есть захватил меня за шиворот, выбросил вон и преподдал в синях коленом. Я понял из этого затруднительность сельских общин в совершенстве и, удирая скорее домой в деревню, всю дорогу не мог прийти в себя. Нет, решил я себе. Нет, господа уездная интеллигенция. Вы меня простите, я к вам больше не издок. С вами чего доброго совсем расшибешься. Но как дело-то, однако, не терпит, и, взявшись представить записку, ее все-таки надо представить. Думаю, действительно. Махну-ка я в губернский город. Там и архивы. Все-таки там больше людей с образованием. Там я и посоветуюсь, и допишу записку. А между тем подойдет время к открытию собраний. Сбор невелики. Еду в губернский город. И, признаюсь вам, еду не со спокойным духом. Что-то мало опять мне идет здесь на Руси все хуже и хуже. Чем-то теперь здесь одарит Господь. Глава 65. Прежде всего, не узнаю того самого города, который был мне столь памятен по моим в нем страданиям. Архитектурное обозрение и костоколодная мостовая те же, что и были. Но смущает меня нестерпимо какой-то необъяснимый цвет всего сущего. То бывало, все дома были белые да желтые а у купцов водились с этакими голубыми и желтыми отворотцами, словно лацканы на уландском мундире. Была настоящая житейская пестрота. А теперь гляжу только один неопределенный цвет, которому нет и названия. Первое, о чем я полюбопытствовал, умываясь как Чичиков у себя в номере, был именно неопределенный цвет нашего города. «Объясните мне, пожалуйста, почтенный гражданин», — спрашиваю я у коридорного лакея, — «что это у вас за странной краской красят дома и заборы?» «А это, сударь, — отвечает, — у нас нынче называется цвет подутиное яйцо». «Так этого цвета, говорю, у вас, помнится, никогда не было». «И звание его, сударь, — кивает, — прежде никогда не слыхали». Так откуда же он у вас взялся? А это нынешний губернатор нас, говорит, в прошлом году перекрасил. Вот оно, мол, что. Точно так, утверждает гражданин. Прежде цвета были разные, кто какие хотел. А потом был старичок-губернатор. Тот велел все одинаковое, в розовое окрасить. А потом его сменил молодой губернатор – тот приказал сделать все одинаковое, в мрачно-серое. А этот нынешний, как приехал, что это, изволит говорить, за гадость такая? Перекрасить все в одинаковое, в голубое. Но только оно по-розовому с серым в голубой не вышло. А выяснилось, как изволите видеть, вот это подутинное яйцо. С тех пор так уж больше не перекрашивают. А в чистоте у нас... По-прежнему остались только одни церкви. С архиереем все губернаторы за это ссорились. Но он так и не разрешил церквей подутинное яйцо подводить. 
Я поблагодарил слугу за обстоятельный рассказ, а сам принарядился, кликнул извозчика и спрашиваю. «Знаешь, любезный, где Фортунатов живет?» Извозчик посмотрел на меня с удивлением и потом, как бы чего внезапно оробел или обидясь, отвечал. «Помилуйте, как же не знать? Поехали и приезжаем». Извозчик осаживает у подъезда лошадь и шепчет «Первый человек». «Что ты говоришь?» «Василий Иванович, то говорю, у нас первый человек». «Ну ладно, мол». Хожу в переднюю, грязненько, спрашиваю грязненького казачка «Дома ли барин?» Отвечает, что дома. Занят или нет? Никак нет, отвечает. Они после, после обеденного вставания на диване в кабинете лежат, дыню кушают. Ну, велел доложить, а сам вступаю в залу. Глава 66. Уж я ходил-ходил, ходил-ходил по этой зале. Нет ни ответа, ни привета. И казачок совсем как сквозь землю провалился. Наконец растворяется дверь, казачок тихо подходит на цыпочках и шепчет. Барин говорит, изволят спрашивать, вы по делу или без. Черт знает, думаю, что на это отвечать. Скажу, однако, если он бьет на такую официальность, что приехал по делу. Малец пошел и опять выходит и говорит, по делу, пожалуйте, в присутствии. Ну, мол, так поди скажи, что я без дела. Пошел, но опять является, как говорит ваша фамилия? Вот Ашков, говорю. Я ж тебе сказал. Юркнул малец, возвращается с ответом, что барин где сказал, что они никакого Сапашкова не знают. То есть просто из терпения меня вывели. Рассверепел я, завязал мальчишки дурака и ухожу, как вдруг слышу добродушным голосом кричат. «Ах ты, заморская птица, Арест Маркович! Воротись, брат! Я ведь думал, что черт знает кто, что с докладом входишь!» Гляжу, в окне красуется Василий Иванович Фортунатов. Толст, сет, сопит и весь лоснится. Возвращаюсь я и облабызались. Обыкновенные вопросы «Что ты? Как ты? Откуда?» Давно ли надолго? Ответив на этот допрос в попад и не в попад, начинаю сам любопытствовать. Как ты, говорю. Я ведь тебя оставил социалистом, республиканцем и спичкой, а теперь ты целая бочка. Ожерел, брат, отвечает. Ожерел. Я одышка замучила. А убеждения, мол, каковы? Какие же убеждения? Вон... Старшему сыну шестнадцатый год уж за сестрянными горничными волочится. А второму четырнадцать. Все своим хребтом воздаил. Видишь, домишка себе сколотил. Теперь про приетор. Отчего ж ты это по новым учреждениям-то не служишь? Не по судебной части и не ищешь места по земству, спрашиваю. Зачем, говорит, Пусть молодые послужат. А я вот еще годок, да в монастырь хочу. Ты в монастырь, спрашиваю. Да разве ты овдовел? Нет, говорит, жена, слава богу, здорова. Да так, брат. Грехи юности-то пора как-нибудь на смарку пускать. Да ведь ты еще не стар, говорю. Стар, не стар, а около пяти десятков вертится. А главное, все надоело. Модные эти учреждения, модные люди, но их совсем и к Богу. А что такое, спрашиваю, обижают тебя, что ли? Да нет, не то, что обижают. Обижать-то где им там? Что же, хватил обижать. Сами к ставцу лицом сесть не умеют, да и меня обижать. Мы их еще сами забидем. Нет, брат, не обижают. Фортунатов вздохнул и добавил. «Довольно грешить». Показалось мне, что старый приятель мой не только со мной хитрит и лицемерит, но даже и не задает себе труда врать поскладнее. 
И потому, чтобы положить этому конец, я прямо перешел к моей записке, которую я должен составить. И говорю, что прошу у него совета. Нет, душа моя отвечает, это по части новых людей. К ним обращайся. Я к таким делам не касаюсь. Да я к новым-то уж обращался, говорю. Ну и что же? Много умного наслушался. Я рассказал. Фортунатов расхохотался. Ах, вы про хвосты такие, говорит. А еще как свиньи небо скопать хотят. Мы вон вчера одного из них в сумасшедший дом посадили. Всех бы их туда в пору. А кого это, спрашиваю, вы посадили в сумасшедший дом? Станового одного, Васильева. Боже мой, говорю, я же его знаю, философ. Ну, вот он и есть. Философию знает и богословию. Всего Макария выштудировал. На службе состоит. А не знал, что мы на богословов-то не надеемся. А сами отцовское восточное православие оберегаем. И у нас господствующей веры нельзя переменять. Под суд ведь угодил бы поросенок Цуцкой, если бы новым людям, неверующим в Бога его отдать, засудили бы по законам. А ведь все же он человечешка. Я по старине направил все это на пункт помешательства. Ну? Ну, а свидетельствовали его вчера, и убедивший его, что он не богослов, посадили на время в сумасшедший дом. Глава 67 у меня невольно вырвалось восклицание о странной судьбе несчастного Васильева. Но Фортунатов остановил меня тем, что Васильеву только надо благодарить Бога, что для него все разрешилось сумасшедшим домом. И то, говорит, ведь тут, брат, надо было это поворотить. Потому на него ведь подик ты. Из цита три власти. Суд, администрация и духовное начальство. А их, небось, сам Соломон не помирит. Не ладят? И не говори лучше, просто которого не возьми, что твой на уходу да на ссор. Коренья из земли норовит все выворотить. Губернатор каков у вас? Фортунадов махнул рукой. Сделай, говорит ему, визит, посмотри на него, а главное послушай, поет курского соловья прекраснее. Да я отвечаю, и то непременно поеду. Посоветоваться, вот это молодец. Сделай милость, голубчик, поезжай. То есть разуважишь ты его в конец, и будешь первый его друг и приятель. И не оглянешься, как он первое место тебе предложит. Страсть любит свежих людей, а через полгода выгонит. Злою страстью обуян к переменам. Архиерей наш на медне ему махнул, полагаю, говорит ваше превосходительство, что если бы вы сами у себя под начальством находились, то вы и самого себя сменили бы. Вот батюшка, кому бы нашим пальмерстоном-то быть, а он в рясе. Ты когда у губернатора будешь, Боже тебя сохрани, ни одного слова про архиерея не обмолви, потому что после того, как тот ему не допустил перемазать храмов, он теперь яростный враг церкви, через что мне Бог помог из Станового Васильева от тюрьмы спасти и в сумасшедший дом пристроить. Позволь же, говорю, пожалуйста, как ты уживаешься с таким губернатором? А что такое? Да от чего же он тебя не сменит, если он всех сменяет? А меня ему зачем менять? Он только одних способных людей меняет которые за дело берутся рвением с особенным, с талантом и с чанием. Эти на него угодить не могут. Они ему сделают хорошо, а он ждет, чтобы они что-нибудь еще лучше отличились. Чудо сверхъестественное. Чтобы ему показать. А так как чудо из юда не сделаешь, то после сколь хорошо они не исполняй, уж ему все это ни почем. Свежего ищет. Ну а как всех их способных-то поразгонит, тогда опять за всех за них я один неспособный действую. Способностей своих я не неволю, 
и старания тоже. Валю, как попало, через пень колоду. Он и доволен. При вас, говорит, я всегда покоен. Так и тебе, мое опытное благословение, если хочешь быть нынешнему начальству прелюбезен и полезным делу, не прилагай, сделай милость ни к чему великого врачения. Потому хаша этим у нас и хвастаются, что будто способных людей ищут. Но все это вздор. Нашему начальству он способные люди тягостны. А ты поди, пожалуй, к губернатору, посоветуйся с ним для его забавы, да и скопни свою записку ногой, как копнется. Черт с ней, придет время, все само устроится. Ну нет, говорю, я как-нибудь не хочу, тогда лучше совсем отказаться. Ну как знаешь, только послушай же меня. По времени не докучай никому и не серьезничай. Самое главное, не серьезничай. А то, брат, надоешь всем так, извини, тогда и я от тебя отрекусь. Поживи, посмотри на нас. С кем тут серьезничать-то станешь? А я меж тем губернаторши скажу, что способный человек приехал, и в аппетит их введу на тебя посмотреть. Вот тогда ты и поезжай. Что же рассуждаю? Так ли, не так ли, а в самом деле немножко ориентироваться в городе не мешает. 